はい。ということで引き続きやっていきましょう。エンタのゲームインザボックス。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲームワーク。クイズだらけの人生ゲーム。時間ギリギリです。正解。越後正解。って言いたくなる。<笑>はい。ということで、えー、今週もやっていきましょう、えー。今日から2週目ということでね、えー、新たに、えー、再挑戦していきたいと思います。まあ、前、前回とか、まあ、ここまでやってみて、全7周やってみて、えー、思ったことはですね、まあ、クイズだけでは勝てないぞ、うん、うんと頭が必要だと、そういうことですよね。うん、そういうことがもう重々承知いたしました、私は、はい。そういうことなんだなと、このゲームはそうなんだなということがようやく分かってきたので、えー、今回はそれを踏まえて、えー、挑戦していきたいなと思っております。はいということで、えー、説明はいらないです。で、プレイヤーは1人、コンピューターは3人という、限界と全く同じシステムでやっていきます。お名前はもうこれでいいです。私はエンタでいきましょう。で、お相手なんですけれども、まあ、できれば同じメンバーでやりたいですよね。うん、同じメンバーで集まりたいですよね。敏郎。<笑>あと2人。えー、敏郎と三つを。はい。ジャントンジャントンイタリア人さまよえるイタリア人8歳らしいどういう設定ね<笑>前はエイコーこれちょっと待ってちょっと待ってお順位ってない順位ってないこの順位ってないそういえば何も気にしてなかったけど何も気にせんとエイコーにしたんやけどこの順位ってない三つを2位やお遮りなく2位あでも年の2位や<笑>あれようわからんな2位2位2位1位を選んでるで俺意図せず全く意図せず前回やった時絶対気づいてなかったけど順位とかあんねん<笑>えー、じゃあなんか5位のメンバー1人入れたいなと思うけど、まあ、せっかくここのメンバーでやってきたからまあやっていこうかなえいこうあ人また選び直しかい。まあ、えいこ、えー、とし三つを。はい。このキャラでいこう。さあ、順番を置きます。いけ。ほい。順番が変わった。でも、俺が3番目っつうのは変わらない。<笑>一応、間違えるかもしれないから、メモっておこう、順番は。さあということで人生にリセットなんてないんですけれどもあえてリセットしてみましょうエイコミツオエンタトシロの順番でどういった人生が繰り広げられるんでしょうかやっていきましょうなんかうまいことまとめたみたいになってるいきましょうさあ今回のマップもえー、っと相変わらずヨーロッパマップ広さを選びましょう前回あんだけ広かったにもかかわらず結婚すらできなかったっていうね、えー、状態だったのであえてこれはこうしましょううんできますさあ、ということで始まりです。行きましょう。あ、バッチリだぞ。はじめに、はじめに1000万円からスタート。じゃあ、キッズコースから始まっていくということですね。さあ、やっていきましょう。英語から。キッズコースこんなんやったんや。もう忘れてたわ。<笑>英語早速8を出す。ジャンル選べます。さあ、英語のテレビラジオ問題。グローブのフェイスが主題歌だった鈴木京花主演のドラマ知らんなグローブのフェイスは知ってるけどその主題歌のドラマのタイトルまで知らんわさあパラメーターが下がった1問目不正解からスタートしますよね英語は続いて3つおでございます3黄色クイズマスですねさあ、三つ王の政治、えー、地理政権、問題、えー。オーストラリアとニュージーランドの国旗に書かれている星の数を足すといくつわあ、むず。<笑>むずいな、それ。十、正解です。やっぱ、やっぱ三つ王は盤石に当ててくるな。こいつはほんとブレがないわ。そしてエンターいきましょう。まず設定だね。え
、えー、メッセージ速度は速や停止いやまあ普通でいいか他のキャラクターの文字全然読めなかったからねまあ普通ぐらいでしょ速いコマ移動を速いにしてこれでいこうはいじゃあいきますスタートダイトメロク黄色クイズマスですさあテレビラジオ問題いきましょうドラマシングルスに主演した元宝塚女優は、えー、天海祐希を当てた当てましたダスやっぱこの時代でなるとやっぱ天海祐希なるかなというね、えー、そんなストロングゼロみたいなそんな<笑>そんなそんなですよストロングゼロみたいなね、うん、さあ敏郎5だおあうろジャンル選べますさあ敏郎のノンセクション問題 J リーグの鹿島アントラーズの母体となった実業団チームはわあ知らんわしんえ、えー、住友住友金属だそうです、えー、鹿島アントラーズの前身はそうだったんだそしてエイコ一周回りましたエイコの4エイコの4でイベントマスでございますさあ何が起こるかこれが後々思い出になってくるからね<笑>これが後々思い出になるからレストランに行ってオムライスを食べたと美味しいかいなんと答えますか美味しいと答えたやっぱオムライスは美味しいねなんやねんこれ<笑>なんやねんこれオムライスオムライス団体からなんかお金がもらっとんとかお前<笑>やっぱオムライス美味しいねって何ですびっくりするわさあ7そうは7です黄色クイズマス趣味問題99年1月現在日本で営業を運転されている鉄道の最高速度は時速何キロ300だおやっぱ当てるねやっぱ3つを当ておるよねもう確実にこのパラメータを上げてくからねこいつは本当にそしてエンタですいきましょう3だお青色クイズマス音楽問題いきましょう女優松たかの松たか子のデビュー曲は「明日春が来たら」「明日春が来たら君に会いに行こう」っていうねそういう歌ですよ会いに行っちゃうんですよ春が来たらね、うん、春来ないかったらどうするんですかっていう話ですけどね君に会いに行かないんですかっていう春が来ても来な,来なくても会いに行かないんですかっていう話<笑>何の話やね誰が興味あんねんこの話ほんまに<笑>さあということで敏郎が何やった何のマスか何かのマスはい行きましょう問題、えー、言葉クイズ、えー、現在あまり使われていない「い」えー、の「えー」は何行何行の文字かあ和行ですね「わいうえお」ですね外しました敏、ま、郎、あ、はやっぱ外すよね。敏郎は外してからこその敏郎ですから。そして栄光。栄光は1。栄光1で黄色クイズマス。さあ、地理政権問題。アメリカのシカゴ日本防空国際的な社会奉仕団体はライオンズクラブでございますね。えー、これも先週ぐらい出たな。を当てました。知識をあげる。知恵をあげましたね。そして三つを三つを1ああ三つを1ですよ残念でした<笑>残念でしたさあスポーツ問題ゴルフのコースで雑草や芝を伸ばしてあるところを何というさああえて伸ばしてるんですよあれはラフです当てましたおおクイズ正解率 100% ですからねさすがの三つを<笑>さあ行きましょうエンター今んとこ第一ですいこうほい66を出しましたよ一番進んでジャンル選べます青さあじゃあ行きましょうテレビラジオ問題ですどちら様も洗ってよろしくというクイズ番組の司会をしていたタレントはえところよジョージさん OK 当てたまだ笑ってよろしくが残ってもんねそれの全身番組ってことなのかなうんようわからんけどえー、とりあえずクイズ 100% 正解率ですありがたいえー、としろうですとしろう4番目のとしろうが3を出した
アウロクイズマス音楽問題98年に発売された安室奈美恵のベストアルバムのタイトルは181920です当てましたとしろこれは当てれんね<笑>すごい下げすんだな<笑>さあ続いていこうお5を出した5黄色クイズボスですねさあスポーツ問題1936年にベルリン五輪で、えー、前畑秀子が、えー、金メダルを獲得した水泳の種目は平泳ぎでした当てましたみんな正解率高くなってきたな 66% さあそして3つ王です1を出す残念イベントマス、えー、野球を見に行ったさすが大迫力課金ホームランボールが飛んできたどこにおんのこいつは野球を見に来て<笑>グラウンドにおったんやけど<笑>ホームランボールをキャッチする、えー、キッズさすがやなまだおしゃぶりもしゃぶってるぐらいやのにすげえなあいつの体力ポテンシャルがすごい野球選手になるんかな今回はどうなんでしょうかいきましょう4お青色クイズマスですありがとうさあ自然科学問題ソ連の宇宙飛行士テレシコアが言った有名な言葉は私は何やったっけツバメカモメ<笑>そうですかカモメでしたか 75% 正解率下がっちゃいましたさあ2位ですねえー、年老に黄色クイズマス整形問題いきましょう88年前後の韓国の高度経済成長は、えー、何々の奇跡と呼ばれたおその3のやつだ韓国かなんか知らんけどそれ外して正解率 50% でしたさあいこう1エイコが1青色クイズマスさあスポーツ問題、えー、プロ野球選手で初めて国民栄誉賞を受賞したのは誰大貞治か,か正解当ててきましたね正解率 75% さあ3つを3つをが5青色クイズマスすごい団子状態になってるなせっかくなら1位で通過したいのに<笑>えげつないぐらい団子です、えー、回答エロイカと納豆を諜報幹部の長を描いた漫画はエロイカより愛を込めてだそうです 100% すごいなこいつは本当に全問正解で今回は三つ子はやばいなやばいライバルですな行きましょう1か1かイベントやイベントマス来ましたまあ絶対イベントマスは1回止まっとかないといけないんでしょうね,ね、うんうん、思い出にならないといけないから<笑>クリア後の思い出にならないといけないからね、えー、映画に連れて行ってもらおうどっちの映画にする格闘映画にしよう思わず熱くなった格闘センスが上がったよーし体力とセンスが1ずつあ 2, 2と1上がりましたさあ続いてとしろ第3位でございます5お一番進んだね青色クイズマスさあ地理整形問題えー、浅間山のふもとにあり溶岩の上を歩く遊歩道があるのは知らんな押さない押<笑>せよ押せよやっぱりとしろは正解率が低いんだななるほど。じゃあ俺は三つを入れたのがやっぱ失敗だったのか。<笑>三つを 100% パーは怖いでクイズ正解率。さあ、青色ジャンル選べます。いや、いくらあの、そのクイズ正解率だが良くても
勝てないっていうことはね前回で言ってきたことだけれどもただ三つ尾の全問正解は怖いよっていう話ですからねただでさえ三つ尾はあれだから、えー、趣味ゲームに合わせて振動する機能がついてる PS 用のアナログコントローラーデュアルショックですねはいはいはいはいはいなんならこれ PS 当時のゲームだから持ってる人、手に持ってる人でおるよね。うん。モロピー3でやってますけど。さあ5。お、青色ジャンルでもあります。えー、テレビラジオ問題。緊張リギットの CM でピンク色のカッパを演じたタレントは。お、外すか。外す。やっと初めて外す。<笑>山瀬まみですよ、そら。キンキンキンチョウ、リキッドは、つって。アブアブアブラとちゃうちゃうちゃうですよ。残念でした。さあ行きましょう。エンターでございます。四。四で黄色クイズマス来た。これは当てておきたい。さあ、ジャンルは何で来るあ、世相問題怖い。80年代に流行したボディコンのコンとは何という言葉のえー、コンプレックス。違うんや、コンシャス。ボディコンプレックスやとずっと思ってたわ。正解率 60% まで落ちました。さあ、としろうです。としろうが1を出す。ジャンル選べます。青色。さあ、としろうの音楽問題。歌手、なぎらけんいちが歌った童謡は、一本でも、にんじん。にんじんを。押さない<笑>押せよ。日本でもサンダルですよ。うん、いや、二足でもサンダルですよ。三層でもヨットですよ。ってね、まだまだ大きく。<笑>さあ、えー、エイコは青色クイズマス。さあ、音楽問題。えー、刑事部、展開部。再現部からなり日本語では構想曲と呼ばれる曲形式はシンフォニーだそうです外しましたエイコが外すさあそして三つ尾です二を出しましたね二黄色クイズマスすんごい団子状態は本当にさあ漫画アニメ問題楽器を武器に、えー、敵を倒すハーメルが主人公のアニメハーメルのバイオリン弾きだそうです知らんなーそんなアニメあったんですねさあジャイアントいきましょう現在2位でございますあ1位1出すか<笑>もっと住みたい1位でゴールしたいなんならこの団子状態を制したいのにね自然科学問題人の体の中で液体に包まれ、えー、含まれている物質が固まってできる凝固体を何という何すか鉱石結石あー尿管結石みたいなことやっちゃったなこれはわかるわこの問題わかるうん落とすのはもったいないなあやっちゃったね正解率 50% ですよさあそして敏郎6を出すおイベントマス。後ろもやっぱイベントマスやってきたの。やっぱ全員1回ずつやらないといけないんですよね、きっとね。うん、<笑>そういうように仕組まれてるんですよね、きっとね。なんか家庭プログラミング的な話をする。オムライスか。美味しいって答えた方がいいで。あ、言っちゃった。うん、ほどっちでもええんか。<笑>どっちでもええんやね。むしろこっちの方が。あのポイント高いのかもらえるポイントがへえ2パターン両方いい方やったよねどっちかが悪いってわけではないんだきっと、うん、さあ栄子が黄色クイズマスさあ漫画アニメ問題漫画「タイガーマスク」でタイガーマスクを狙う悪のプロレス組織は竜の穴正解してきましたさあ三つ尾現在1位の三つ尾が6青よくいずますさあ生活問題
鶏肉でチューリップ肉として売られているのは鶏のどの部分を加工したもの手羽中です行きましょう現在3位になってしまいましたエンタでございます行きましょう7問7問じゃ7マス<笑>黄色クイズエレジャンル選べます行きましょう何しよっかなやっぱテレビラジオぐらいがね一番僕は答えやすいんですよねやっぱこっちに行っちゃうよねさあ行きましょうテレビラジオ問題1949年に始まったテレビ界のアカデミー賞と呼ばれる賞は何やエミー賞おお当てた危ない<笑>怖い怖いさあお金はほとんど増えなかったがパラメーターはちょっと上がる正解率 57% さあシロ郎現在4位相変わらずの4位ですけれどもシロ郎が5を出す青色ジャンあ、青色クイズマス。さあ、音楽問題いきましょう。ザ・ビートルズでリードギターを担当していたのは誰はい、残念、ジョージ・ハリスン。落としますね。今回も落としてくる。さあ行こうロックですえー、青色ジャンルやめますあちゃう<笑>青色クイズマスさあ文学歴史問題さまざまなも本を紹介したジャーナリスト立花龍の著書は次のうちどれ僕はあんな本を、えー、僕はこんな本を読んできただそうです残念でした正解率 62% ですねさあ続いて三つ尾になりますが三つ尾1位です22を出してきた黄色ジャンルを選べますさあノンセクション問題昭和32年の流行語のなったスペイン語でなるようになるさといった意味の言葉はケセラセラ待つね待つねパラメーター上がるのをしっかりと待つよね正解率 87% 以上の高ささあそしてエンター第2位ですね大きめの数を当てたいうん4か中途半端<笑>さあチェッカーマスとりあえず一番最初に通過したので最後に通過する人からお金はもらえますけれどもまあおそらく少額なんでしょうねえー、一番最後にこのマスを通過したプレイヤーからお金をもらえると、まあ、単数によってお金の額が変わるよみたいなことなんですけどみんなもうこの団子状態ですからあんまり期待はできないでしょうね5を出した敏郎は5ですね1位通過ならずでしたけれども、まあ、何事もなく通過ですおイベントマスですね敏郎イベントマス2回目映画に連れてってもらおうさあどっちにするか同じかよ<笑>同じのにしたんかよ結果は一緒なんですねうんさあ栄光8ですねもう通過しましてゴールしますよこれはさあ栄光ゴールで3つをですねこれが1とか出せあ6かもう通過しよるやん<笑>ワンターンやんけ結局迷惑料100万円100万円だけいただきましたもうでも三つ尾にとってはもうはした金だよね<笑>もう1人2000万円台いっとったから映画に連れて行ってもらったよアニメを選べもう
。もうそろそろアニメを選べよ、お前、本当に。みんな同じ道を選んどるかな。わしだけ緊張したんやんけ、1回目の。<笑>さあ、行きましょう。2位になりました、エンタ。ゴールなるか。ならない。<笑>ゴールせえよ。さあ趣味問題いきましょう、えー、競馬新聞の予想で丸印が表すのは、えー、知らんて知らんて対抗おお当てた危ない怖い全然メーター上がってないメーター上がってほしいもっと上がってほしい<笑>せっかく当てたんやからもっと上がってほしいマジかめっちゃ難しかったのにほかのキャラクターやったら趣味でゲーム問題出てきたのになんで俺の場合競馬やねんっていう話やもんね。うん。羨ましいわ。他人の問題がほんと羨ましくなんねん。<笑>この問題で超,の超難問かよって思う時がたまにあるのよね。羨ましいわ。他人の問題が。さあ、テレビラジオ問題。NHK の紅白歌合戦で最後に歌うことを何を取るもうこれもうパラメーターのマックスを待ってるよねこいつは<笑>完全にもう答え分かってたやでいやーゴールした後のそのクイズはすごいいいなパラメーターの上がりもいいしお金の上がり方もいいし羨ましいわあれさあみんなゴールしていく中エンタはゴールできるんでしょうかさあ回ってきました2位ですよ。OK、やっとゴールできた。<笑>よかったよかった。結局、一番最初にチェッカーマス来て、ゴール最後やからね、一番。なんてことだっていうことですよ。さあ、えー、っと、キッズコースは終わって、続いてヤングコースってことか。エイコさんが、えー、3位。ミツオさんが1位ですね。レンタさんが2位。トシオさんが4位。むしろ、敏郎さんだけお金を減らすという、そういうシステムになっております。序盤だからって甘く見てると最後に痛い目合うぞ。せいぜい頑張ることだな。さあ、ヤングコースですね。パラメーターを上げておいて、いい職業に就きたいです。そんな中なんですけれども、とりあえず敏郎からスタート。2位です。青色ジャンルでやめます。さあ、地理整形問題。日本最後の清流と歌われる四国を流れる川は四万十だなこれを当てよ俺でこの漢字を当てるおせえや<笑>こいつマジで押さへんなほんまに<笑>またパラメーター一桁だいや結局あのキャラクター選択画面での順位は何やったのなエイコだけ1位やったしなあれようわからないですけど黄色クイズマス趣味問題ですね。オーディオ用のスピーカーの分類で低音域を担当するスピーカーを得意なんと呼ぶウーファーですね。当てよる。<笑>正解率 70% お金が増えた。これはやばいな。さあさっきエイコが正解したことによりエンターが3位になっちゃったよね。そして1位の3つを8を出して黄色ジャンルを選べます。さあ三尾の世相問題1965年に生産、えー、国産初のカセット式テープレコーダーを発売したメーカー相葉だそうです相葉懐かしいな昔使ってたコンポは相葉でしたさあということで、えー、3位になっちゃいましたエンターでございますが現在の状況でいうとこういう感じ、えー、正解率 67.1 秒正解時間うんになってまして、えー、トシロはこんな感じ 25% ですねで2位のエイコやっぱこの1位2位は盤石やなこの2人は本当に確実な正解をしてくようからねこれそう考えるとパラメーターが伸びないんだよね僕はねうんそうだよね別に正解率が大きく下がってるわけじゃないんだけどパラメーターに大きな差が開いちゃってますねこの2人は強いな
<笑>この2人がおるから毎回勝てない可能性もあるよねこの2人を入れんかった方が良かったかもしれない三つを三つを三つを三つを<笑>ちゃうわとしろとしろとしろエンタでいいかもしれんな<笑>そんな後悔が残りますが同じキャラクター選べないのでね、えー、まあ仕方ないですけれども、えー、今週はここまでしたいと思います、えー、また来週この続きから読みますので来週木曜日をお楽しみくださいエンタのゲーミングザボックス今回はここまでしたいと思います来週ご視聴ありがとうございました。